इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे दोस्तों इसी के साथ आज की सीडो में हम ऐसे कुछ इंग्लिश के कंफ्यूजन वाले वर्ड देखेंगे कि जो हमारे प्रोनाउंसिएशन में हमारे मीनिंग में को सेम दिखाई देते हैं लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा होता नहीं है मीन्स ये कि वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं दोस्तों ऐसे वर्ड इंग्लिश पढ़ते वो बोलते वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताएंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बैगन को जरूर दबाएगा तो दोस्तों चलिए बैग के देख के सुडो को शुरू करते हैं दोस्तों अब आए देखते हैं अपना फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोस्तों इसमें एक्सेप्ट की जो स्पेलिंग है वो है ए डबल सी ई ई टी और इसमें जो एक्सेप्ट की स्पेलिंग है वो है ई एक्स डबल ई पी टी दोस्तों अब इसमें देखिए कि जो वर्ड दोनों का प्रोनाउंसिएशन है वो हमको सेम लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों क्योंकि इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट और इसको बोलते हैं एक्सेप्ट दोस्तों अब आई देखते हैं कि एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है दोस्तों इसकी मीनिंग होती है कि किसी चीज को स्वीकार करना क्या मीनिंग होती है दोस्तों किसी चीज को स्वीकार करना या फिर मानना ऐसा दोस्तों मान लीजिए कि किसी ने आपको बर्थडे कार्ड दिया और उसको आपने मान लिया उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो होता है हमारा एक्सेप्ट में स्वीकार करना अब दोस्तों इसमें जो एक्सेप्ट है इसका मतलब क्या होता है इसकी मीनिंग होती है के सिवाय के सिवाय या फिर हम छोड़ कर भी बोल सकते हैं दोस्तों तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको मिल्क नहीं पसंद है तो आप कहते हैं ना कि मुझे मिल्क के सिवाय सब कुछ पसंद है या फिर मिल्क को छोड़कर मुझे सब कुछ पसंद है अब जैसे मान लीजिए कि क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट हैं लेकिन एक बच्चा प्रेजेंट नहीं है तो आप बोलते हैं कि उसके सिवाय क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट है तो वो होता है हमारा एक्सेप्ट मीन के सिवाय तो अपना सेकेंड कंफ्यूजन वाला वर्ड दोस्तों हमारा सेकेंड है ऑलरेडी और ऑलरेडी दोस्तों इस पे इस ऑलरेडी की स्पेलिंग है ए एल आर ई ए डी वाई और इस ऑलरेडी की स्पेलिंग है ए डबल एल आर ई ए डी वाई दोस्तों इसमें देखिए कि यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा बिल्कुल सेम है लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है और इसकी जो मीनिंग है वो हमारी अलग अलग है दोस्तों इसमें यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर डबल है तो इसी से हमारी इन दोनों की जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गई है तो दोस्तों अगर किसी भी वर्ड की अगर हम मीनिंग का ध्यान ना दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है दोस्तों आइए हम इस ऑलरेडी की मीनिंग जानते हैं कि इस ऑलरेडी का मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है पहले से ही क्या मतलब होता है दोस्तों पहले से ही जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में आपके मैथ ने टीचर से कहा आपको मैथ के जो टीचर हैं वो बोले कि कल टेबल याद करके आना तो दोस्तों आपको मान लीजिए टेबल याद है तो आप कहेंगे ना कि मुझे तो ऑलरेडी टेबल याद है मीन्स मुझे पहले से ही टेबल याद है अब दोस्तों आइए देखते हैं कि इस ऑलरेडी की मीनिंग क्या होती है दोस्तों इस ऑलरेडी की मीनिंग होती है सब के सब क्या मीनिंग होती है सब के सब या फिर पूरी तरह से तो सुन अब इसमें देखिए कि जब भी हमारे स्कूल में कोई गेम होता है तो वहां का जो टीचर होता है फिर वहां का जो कीपर होता है वो बोलता है ना कि ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर गेम मीन्स के सब के सब तैयार है तो दोस्तों वो होता है हमारा ऑलरेडी जिसका मतलब होता है सबके सब अब दोस्तों हमारा थर्ड आता है एफेक्ट क्या आता है एफेक्ट और इफेक्ट तो इसमें एफेक्ट किस बिल होती है ए डबल एफ ई सी टी और इफेक्ट किस बिल होती है ई डबल एफ ई सी टी उस यहाँ पर ए और यहाँ पर ई है तो दोस्तों इसमें जो एफेक्ट की मीनिंग होती है वो क्या होती है इसकी मीनिंग होती है प्रभाव पढ़ना क्या मीनिंग होती है प्रभाव पढ़ना जैसे मान ली दोस्तों कि जब भी हमारा सीजन चेंज होता है तो हमको उस उस तरह से हमको उसका प्रभाव पड़ता है एफेक्ट पड़ता है उसका जैसे मान लो जब गर्मी का सीजन आता है तो हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और जब हमारा ठंडी का सीजन आता है तो हमको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है और हमको जल्दी से कोल्ड कप भी हो जाता है तो दोस्तों उसी को हम 
बोलते हैं इफेक्ट मींस प्रभाव पड़ना अब दोस्तों इस पे देखिए यहां पर है इफेक्ट अब दोस्तों इफेक्ट की मीनिंग क्या होती है इफेक्ट की मीनिंग होती है परिणाम क्या मीनिंग होती है दोस्तों परिणाम या फिर दोस्तों इसको फल भी बोल सकते हैं परिणाम या फल जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपने किसी भी डिजीज में कोई मेडिसिन ली और अब हम देखते हैं कि उस मेडिसिन का क्या परिणाम आया क्या उसका हमको फल मिलेगा हमको उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा तो दोस्तों उसी का हम बोलते हैं इफेक्ट जिसका मतलब होता है परिणाम या फल दोस्तों आए देखते हैं अपना फोर्थ कंफ्यूजन वाला वर्ड दोस्तों फोर्थ टर्म वाला एल्यूड और इल्यूड दोस्तों इसमें एल्यूड की जो स्पेलिंग है वो है ए डबल एल यू डी ई और इल्यूड की जो स्पेलिंग है वो है ई एल यू डी ई दोस्तों इसमें कंफ्यूजन वाले जो वर्ड होते हैं ये हमको इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है तो हमको कहाँ पर एक्सेप्ट लिखना है और कहाँ एक्सेप्ट लिखना है ये हम समझ नहीं पाते हैं इसी तरह से हमको कहाँ पर एफेक्ट लिखना है कहाँ पर इफेक्ट लिखना है ये भी हम नहीं समझ पाते हैं तो दोस्तों ये जितने भी प्रॉब्लम है इसी को आज हम आपको क्लियर करवा रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एल्यूड और एल्यूड तो एल्यूड की मीनिंग क्या होती है एल्यूड की मीनिंग होती है संकेत करना क्या मीनिंग होती है दोस्तों संकेत करना जैसे मान लीजिए कि आपके घर आपका कोई फ्रेंड आया है तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं ना कि वो मेरा फ्रेंड आया है मैं जा रहा हूं आप अपने फ्रेंड की तरफ संकेत करते हैं उसकी तरफ इशारा करते हैं तो वो होता है हमारा एल्यूड जिसका मतलब होता है संकेत करना दोस्तों अब मैं इल्यूड का मतलब क्या होता है इल्यूड की मीनिंग होती है टलना क्या मीनिंग होती है दोस्तों टलना या फिर बस निकलना जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या हमारा टेस्ट होने वाला है और हम किसी भी बहाने मार करके अपने टेस्ट को छोड़ दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने टेस्ट से बच निकले दोस्तों अब यहाँ पर फिफ्थ हमारा कंफ्यूजन पड़ आता है एल्यूजन और इल्यूजन दोस्तों इसमें एल्यूजन की स्पेलिंग है ए डबल एल यू एस आई ओ एन और एल्यूजन की स्पेलिंग है आई डबल एल यू एस आई ओ एन दोस्तों इसमें एल्यूजन जो है आई इसकी मीनिंग देखते हैं तो इसकी मीनिंग क्या है देखिए इसकी मीनिंग जो है वो है संदर्भ क्या मीनिंग है संदर्भ दोस्तों संदर्भ का मतलब हो जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्टोरी देख रहे हैं आप फिर कोई पोयम है या फिर आप कोई कार्टून देख रहे हैं तो उसका क्या संदर्भ निकला दोस्तों वही होता है हमारा एल्यूजन मीन्स संदर्भ अब दोस्तों हमारा इल्यूजन का मतलब क्या होता है इल्यूजन की मीनिंग होती है वहन वहन या फिर भ्रम दोस्तों इल्यूजन की मीनिंग क्या होती है वहन या फिर भ्रम जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अंधेरा है और आपने कोई रोप देख लिया और आपको लगा कि वो स्नेक है तो ये क्या है आपका वहन है आपका भ्रम है तो आप चिल्ला उठते हैं तो दोस्तों वही होता है हमारा इल्यूजन दोस्तों आई देखते हैं अपना सिक्स वर्ड सिक्स क्या है ऑल टूगेदर ऑल टूगेदर दोस्तों इसमें जो हम प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है बिल्कुल सेम है लेकिन जो इसकी मीनिंग है इसकी जो स्पेलिंग है वो हमारी चेंज है नहीं दोस्तों स्पेलिंग क्या है ए एन टी ओ जी ई टी एच ई आर और दोस्तों इसमें इस ऑल टूगेदर की स्पेलिंग क्या है इसकी स्पेलिंग है ए डबल एल टी ओ जी ई टी एच ई आर दोस्तों अब इसमें ये जो हमारा ऑल टूगेदर है जिसमें सिग्नल है आइए इसकी मीनिंग देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग है पूरी तरह से अभी मैं दोस्तों पूरी तरह से जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपको कोई कहा कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं जैसे दोस्तों मम्मी पापा कहते हैं ना कि तुम खूब पढ़ो खूब पढ़ो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं दोस्तों उसी तरह से होता है ना ऑल टूगेदर पूरी तरह से जिसका मतलब होता है अब दोस्तों आइए हम इस ऑल टूगेदर की मीनिंग देख लेते हैं जिसमें हमारा डबल एल है दोस्तों इसकी मीनिंग होती है कि एक आवाज में या फिर एक साथ जैसे दोस्तों मान लीजिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर क्रिकेट हो रहा है और उसमें कोई भी कंट्री की टीम जीत गई तो उसमें जो लोग होते हैं वो एक साथ चिल्लाते हैं एक आवाज में चिल्लाते हैं तो दोस्तों एनालिस्ट एनालिस्ट दोस्तों इसमें इस एनालिस्ट की स्पेलिंग होती है ए एल ए 
एन वाई एस टी और इस एनालिस्ट की स्पेलिंग होती है ए डबल एन ए एल आई एस टी दोस्तों इसमें इस एनालिस्ट की आई है मीनिंग देख लेते हैं दोस्तों इस एनालिस्ट की मीनिंग होती है जैसे विश्लेषक क्या मीनिंग होती है दोस्तों विश्लेषक दोस्तों विश्लेषक का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक का पूरा डिटेल देता है उसका पूरा विश्लेषण करता है तो दोस्तों वो हमारा होता है एनालिस्ट तो इस एनालिस्ट की मीनिंग देते हैं इस एनालिस्ट की मीनिंग होती है इतिहास कार क्या मीनिंग होती है दोस्तों इतिहासकार दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति हिस्ट्री को लिखता है तो उसको हम बोलते हैं इतिहासकार जैसे दोस्तों हेरोडोट्स दोस्तों हेरोडोट्स ने इतिहास को लिखा है हिस्ट्री को लिखा है इसलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं दोस्तों मैं कहती हूँ अपना एट कंफ्यूजन वाला वर्ड क्या है एंजल ऑफ एंगल दोस्तों इसमें एंजल की स्पेलिंग है ए एन जी ई एल और एंगल की स्पेलिंग है ए एन जी एल ई दोस्तों आइए इस पर हम एंजल की मीनिंग देखते हैं एंजल की मीनिंग क्या है एंजल की मीनिंग है देव दोस्तों देवदूत का मतलब होता है कि सच बोलना जैसे दोस्तों देखिए कि जो हरिश्चंद्र है वो हमेशा सच बोलते थे इसलिए उनको सत्य का देवदूत कहा जाता है और दोस्तों आइए देखते हैं एंगल एंगल की मीनिंग क्या होती है एंगल की मीनिंग होती है दोस्तों कोण जैसे दोस्तों मैथ में हम कहते हैं कि नाइनटी डिग्री एंगल हमारा बन रहा है और दोस्तों इसी तरह से देखते हैं नाइन्थ अपना कंफ्यूजन वाला वर्ड क्या है हमारा है ऑरेंज और अरेंज दोस्तों इसमें ऑरेंज की स्पेलिंग है ए डबल आर ए एन जी ई तो दोस्तों आइए ऑरेंज की यहाँ मीनिंग देख लेते हैं ऑरेंज की मीनिंग क्या होती है ऑरेंज की मीनिंग होती है सजाना क्या मीनिंग होती है सजाना या फिर व्यवस्थित करना जैसे दोस्तों हमको मैथ में देखा है कि ऑरेंज द असेंडिंग मॉडल या फिर ऑरेंज द असेंडिंग मॉडल तो दोस्तों इसका मतलब इसके जो नंबर होते हैं उसको एक सिक्वेंस में करना तो दोस्तों उसी को हम बोलते हैं अरेंज अब दोस्तों आई लिख लेते हैं अरेंज अरेंज की स्पेलिंग है ए डबल आर ए आई जी एन दोस्तों अब अरेंज की हम मीनिंग देखेंगे अरेंज की मीनिंग होती है दोस्तों दोष क्या मीनिंग होती है दोष जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आप कोई टेस्ट दे रहे हैं और आपके जो सर है वो कहा आप चीटिंग कर रहे हैं और आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो भी सर ने कहा कि तुम चीटिंग कर रहे हो तो दोस्तों क्या लगा रहे हैं इंजाम गलत लगा रहे हैं तो दोस्तों ये होता है हमारा अरेंज अब दोस्तों हमारा टेंथ वर्ड आता है आंसर और रिप्लाई दोस्तों इसमें देखे कि कुछ लोग समझते हैं कि इन दोनों का मतलब सेम ही होता है लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं इसमें देखिए कि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलग है इसकी जो स्पेलिंग है वो भी अलग है इसकी जो मीनिंग है वो भी अलग है दोस्तों आइए इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं यहाँ है आंसर और यहाँ है रिप्लाई तो प्रोनाउंसिएशन दोस्तों साफ है हमको चेंज दिखाई दे रहा है अब दोस्तों स्पेलिंग क्या है आंसर की स्पेलिंग है ए एन एस डब्ल्यू ई आर तो दोस्तों आंसर का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रश्न किसी भी प्रश्न का उत्तर देना क्या मतलब होता है दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर देना दोस्तों वो हमारा आंसर कहलाता है इस अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे तो वो हमारा आंसर होता है और तो दोस्तों देखिए रिप्लाई रिप्लाई मीन्स की स्पेलिंग है आर ई पी एल वाई तो इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग है दोस्तों कि किसी भी पत्र का जवाब देना क्या मीनिंग दोस्तों किसी भी पत्र का जवाब देना जैसे दोस्तों देखिए कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी कार्ड है और उसके अगर आपने रिप्लाई दिया जैसे कोई भी कमेंट आया कोई भी मैसेज आया तो दोस्तों उसका आप आंसर नहीं बल्कि उसका आप रिप्लाई देते हैं तो दोस्तों वो हमारा होता है रिप्लाई अब दोस्तों अभी तक तो आपको इन सारे वर्डो में कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा होगा तो दोस्तों अगर आपको मेरे पसंद आई होगी तो इसको लाइक करेगा अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा तो दोस्तों मिलते हैं अपने तब तक के लिए मेरे सब दोस्त मित्रों से जय हिंद जय